மத்தியான மாலை வெட்டிங் அண்ட் பியாண்ட் கோவை கொடிசியாவில் நடைபெற்ற சவாலே சமாளி சிறப்பு பேச்சரங்கம் சென்ற வார தொடர்ச்சி இன்றைக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியாளர்கள் எல்லோரும் சில நேரங்களில் சில பேர் சறுக்கி விழும் இடம் அப்படிங்கிறது இல்லறம் நான் வந்து இப்போ சமீபத்தில் ஒரு இல்லை ஒரு பேட்டியில் கேட்ட பொழுது ஏதோ எதேச்சியாக வந்தது அந்த வார்த்தை நான் சொன்னேன் நாம் வந்து ஒரு நல்ல பெரிய பரிசு வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் ஒரு பெரிய அவார்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் அந்த அவார்டை வாங்கிட்டு வந்துட்டோம்னா அதை வீட்டில் கொண்டு வந்து காண்பிக்கும் பொழுது தான் அவார்டை வாங்கினதை விட அதிக சந்தோஷம் கிடைக்கும் ஆனால் வீட்டுக்கு வந்து அந்த அவார்டை நாமே டேபிள் மேலே வச்சுட்டு நாமே ஒரு டீ போட்டு குடிக்க வேண்டிய நிலைமை அப்படிங்கிறது யாருக்குமே வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அது ஏதோ ஒரு கான்டெஸ்டில் அந்த விஷயம் வந்தது அது மாதிரி அந்த இல்லறம் அப்படிங்கிறது அது இனிமையாக இருந்தால்தான் நாம் பெரும் எந்த வெற்றியாக இருந்தாலும் அதை நாம் அனுபவிக்க முடியும் அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்ல முடியும் அப்போ லைஃப்பில் ஒரு பேலன்ஸ் வேணும் இன்னி வரைக்கும் ப்ரொஃபஷனல் பேலன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் எப்படி ஜெயிக்கணும் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் செய்யணும் அப்படின்னே நிறைய விஷயங்களை பேசி நாம் எல்லாரையும் மோட்டிவேட் பண்ணினவர் திரு சுஜித் அவர்கள் காந்திஜி சொல்வர் மாற்றம் வேணும்னு நீ நினைச்சேனா அதை உன்னிலிருந்து தொடங்கு அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த மாற்றத்தை தன்னிலிருந்து தொடங்கி இந்த சமுதாயத்திற்கு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்து கொண்டிருக்கும் திரு சுஜித் அவர்கள் இல்லறம் இனிக்க என்று பேச வருகின்றார் இதுவரைக்கும் நம்ம கல்யாண மாலை மேடை மட்டும் இல்லை எந்த மேடையிலையுமே பேசுறதுக்கு நான் வீட்டில் பர்மிஷன் வாங்கினது கிடையாது இந்த டாபிக்கு மீரா மேடம் கொடுத்தப்போ சவாலே சமாளி அப்படின்னாங்க ஃபஸ்ட்டு சரி நம்மளுக்கு வழக்கம் போல ஒர்க்கு அது மாதிரி எதாவது கொடுப்பாங்க மேடம் அதனால மேடம் இப்போ பேசிடலாம் மேடம் அப்படின்னு சுஜித் இல்லறம் இனிக்க அதான் உங்கள் டாபிக் அப்படின்னாங்க என்னடா அது இது ஒரு வெளிநாட்டு சதி போல் இருக்கிறதே கல்யாணம் அப்படின்றது வந்து ஆயிரங்காலத்து பயிர் இது வந்து நிறைய இந்த ஜென்ரேஷன் எனக்கு என்னோடய வயசில் பெரியவங்க நிறைய பேர் இங்கே உட்காந்துருக்கீங்க ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு ஜென்ரேஷனில் வந்து கல்யாணம் அப்படின்னாலே ஓடி போகிறாங்க குறிப்பாக நான் இருக்கிற ஐடி துறையிலலாம் லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிட்டு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணலாம் தம்பி அது எப்படா செட்டில் ஆவ ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தாறு வயசில் ஏன் இன்னொரு பதினஞ்சு வயசு கழிச்சு அறுபதாங்க என்ன டேரெக்டாக பண்ணிடலாமே எல்லாமே செட்டில் ஆகி தான் பண்ணணும் லைஃப்பில் செட்டில் ஆகணும் ஊரை சுற்றி பார்க்கணும் பணம் நிறையா சம்பாதிக்கணும் இப்படிலாம் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க பட் கல்யாணம் நடக்கிற அந்த சேலஞ்சஸ் இருக்குது பாருங்கள் இல்லறம் அப்படின்னு வரும்போது யாருக்கு வேணால் நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆறு மாதம் ஜாலியாக இருக்கும் அதனால தான் அந்த பீரியட் வந்து நம்ம ஹனிமூன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் வர்றது சனிமூன் பீரியட் பல பேருக்கு இந்த ஹனிமூன் பீரியடை லைஃப் லாங் அப்படியே இழுத்துட்டு போகிறவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த ஹனிமூன் பீரியட் வந்து என்னென்னு பேசி பார்த்தீங்கன்னா ரொமான் ஸ்டேஜ் அப்படின்றாங்க இந்த டைமில் வந்து எதுவுமே கண்ணுக்கு தெரியாது ஆனால் ஹனிமூனில் கூட சொதப்பல் நடக்குமா அப்படின்னா நான் ஒரு ரெண்டு ரியல் லைஃப் இன்சிடென்ட் சொல்கிறேன் ஒன்று எங்கள் ஆஃபீஸில் ஒரு பையன் இருக்கிறான் சொந்த பைசாவில் சூனியை வச்சுக்கிட்ட கதை அவன் கல்யாணம் முடிச்சு ஆஃபீஸ்க்கு வராரு ஆஃபீஸ்க்கு வந்தானே ஃபஸ்ட்டு கேள்வி இந்த ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் லீவ் வந்தோடனே அப்புறம் மாப்பிள்ள அனிமூன் எங்கே போனேன் அப்படின்னா எல்லோரும் ஏதாவது ஊர் சொல்லுவாங்க நம்மால் ஒரு பதில் சொன்னான் மாப்பிள்ள அனிமூனே போகலடா அப்படின்னா நான் சொல்லி என்னடா லீவ்லாம் கொடுத்தாங்க பத்து பதினஞ்சு நாள் லீவ் கொடுத்தாங்க அப்புறம் ஏன்டா போகல அப்படின்னு இல்லை ஒய்ஃப்கிட்ட கேட்டேன் கொடைக்கானல் ஊட்டி இங்கெல்லாம் போனால் என்ன ஜில்லுன்னு இருக்கும் நம்ம ஊர் டிசம்பர் மாதம் சென்னை வெதரே கொஞ்சம் அப்படி தான் இருந்துச்சு அதனால் அந்த அனிமூனுக்கு போகிற பைசாவை சேர்த்து வச்சு ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கினா என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் நான் அவங்களும் நல்ல ஐடியான்னாங்க நான் சொன்னேன் உனக்கு சூனி இங்கே தாண்டா ஆரம்பிச்சிருக்குது அனிமூன் போகாமல் வாஷிங் மிஷின் வாங்கினா லைஃப் லாங் உனக்கு முதல் அடி இங்கே தான் ரெண்டாவது ஒரு நண்பர் அவருக்கு சைத்தான் சைக்கிளில் வேறு விஷயமாக வந்தது அவரோட பொண்ணு பார்த்த ஊர் வந்து வத்தலை குண்டுன்னு ஒரு ஊர் அவர் வந்து எங்ககிட்ட போ இன்விடேஷன் கொடுக்கும் போதே சார் பொண்ணு வத்தலை குண்டு அப்படியே மேலே போனீங்கன்னா கொடைக்கானல் அங்கே தான் அடிக்கடி போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சூப்பராக அப்படின்னு அவரும் கல்யாணம் முடிச்சுட்டு வந்தார் அப்புறம் அனிமோன் எங்கே கொடைக்கானலா அப்படின்னா ஆமாம் சார் அப்படின்னு எப்படி போச்சு அப்படின்னா சார் வெளியில் சொல்ல முடியாது சார் என்னடா ஆச்சு அப்படின்னா எங்கள் மாமனார் நாலு மணிக்கெலாம் வந்து எழுப்பி மாப்பிள்ள இன்றைக்கி நீங்கள் அனிமோன் போனோம் அனிமோன் போனோம் கடகடன்னு கிளப்புனார் சரி நான் உனக்கு கடகடன்னு கிளம்பிட்டேன் வெளியில் வந்து பார்க்குறேன் சொந்தக்காரங்கள்லாம் கிளம்பி உட்காந்துருக்குறாங்க பெட்டி படிக்கையோட நான் பெரிய ப பெட்டி இது பேகெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வெளியில் வந்தேன் ஒரு பெரிய பஸ்ஸு வந்துச்சு என்னடா அனிமூனுக்கு முப்பத்தாறு சீட்டர் பஸ்ஸு கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்கன்னா எல்லாரும் ஏறிட்டாங்க எங்கள் மாமனார் வேட்டி சாட்டை எல்லாம் கட்டிக்கிட்டு
இப்போ இந்த ஹனிமூன்ஸ் ஹனிமூன் சொன்னல இதுக்கு இந்த ஹெவன் அண்ட் ஹெல் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க ஒருத்தருக்கு வந்து கடவுள் வந்து காட்சி கொடுத்துருக்காரு மகனே நீ ரொம்ப நல்ல புள்ளியாக இருந்திருக்கிற நீ பின்னாடி இறந்து மேலே வந்தனா உனக்கு சொர்க்கத்து வேணுமா நரகம் வேணுமா நீ தீர்மானிச்சுக்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு வாய்ப்பு தரேன் உனக்கு ஒரு ஷார்ட் விசிட் நம்ம கூட்டிகிட்டு போகிறேன் சொர்க்கத்தை காமிக்கிறேன் நரகத்தையும் காமிக்கிறேன் நீ பார்த்து தேர்ந்தெடுத்துக்கோ உனக்கு எது வேணுமோ பாரு அப்படின்னு சொர்க்கத்தை கூப்பிட்டு போய் காமிச்சிருக்கார் அப்படியே ஒரே ஆவி பிறக்கிற இடம் புக புகையாக இருக்குது அங்கே நிறைய முனிவர்கள் அப்படிலாம் உட்காந்து தவம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அமைதியாக இருக்குது பின் ட்ராப் சைலன்ஸ் இருக்குது நம்ம ஆள் பார்த்துருக்காரு இப்படி தான் கிட்டத்தட்ட நான் வாழ்க்கை கீழே இருந்திருக்கிறேன் நரகத்தை காமிங்க அப்படின்னாரு நரகத்தை போனால் ஒரே டிஜே ஈவினிங் தான் இது மாதிரி லைட்ஸு டான்ஸு பாட்டு தெரிக்க விடுறாங்க ஆல் யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் ஒரே டான்ஸ் ஆடுறாங்க நம்மால் ஐயோ இது தான் வேணும் எனக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க லாக் பண்ணிக்கோங்க இறந்த உடனே நான் நேரம் நரகம் தான் வரேன் அப்படின்னு இருக்கார் ரெண்டு நாளில் தலைவருக்கு டைம் முடிஞ்சிருச்சு ஆள் காலி மேலே கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க நரகத்துக்கு போனால் இப்போ ஒரே பெரிய அண்டாக்குள்ள எண்ணெய் கொதிக்குது ஒரு ஒரு அம்மாவை பிடிச்சி உன்னொரு அம்மா அமுக்குது காலை பிடிச்சி இழுக்கிறாங்க ஒரே பயங்கரமாக இருக்குது ஆள் கேட்டிருக்கான் என்னையா அது சாமி நேற்று நீ காமிச்சது வேற இன்னைக்கு இருக்குண்ணே அப்போ சாமி சொன்னார் அது மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ணே நேற்று நீ பார்த்தியே அது மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் இதுதான் தம்பி ரியாலிட்டி அப்படின்னு கல்யாணத்துலேயும் நம்ம இப்படி தான் ஏமாத்திடுறானுங்க சவாலே சமாளி கோயம்புத்தூர் வெட்டிங் அண்ட் பியாண்ட் சிறப்பு பேச்சரங்கில் இல்லறம் இனிக்க தொடர்கிறார் திரு சுஜித் குமார் இப்போ நான் ஹெச்ஆரில் இருக்கிறேன் நான் ஏன் இந்த டாப்பிக்கில் பேசணும் அப்படின்னா ஹெச்ஆர் நீங்கள் எல்லோரும் நினச்சிருக்கீங்கன்னா நாங்கள் எம்ப்ளாயீஸோட ப்ராப்ளம் மட்டும்தான் சால்வ் பண்ணுறோம் நாங்கள் பார்க்காத பஞ்சாயத்து கிடையாது என் பக்கத்தில் மட்டும் ஒரு சொம்பு வச்சுட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நாட்டாம்பா மாதிரி நான் அவ்வளோ தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கிறேன் என்னென்ன மாதிரி பஞ்சாயத்தெல்லாம் பார்க்குறோம் கல்யாணம் ஆணை இவர் மூணே மாதத்தில் எனக்கு இவரோடலாம் ஒத்து போவாது டைவாஸ் தான் அது மாதிரி எக்கச்சக்க கேஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த ரொமான்ஸ் பீரியட் தாண்டிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்து வர அந்த சில சேலஞ்சஸ் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நோபல் பீஸ் ப்ரைஸ் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா நோபல் பீஸ் ப்ரைஸ் உலகத்தில் வார் நடக்கிற ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு நடுவில் தடுக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் பெரிய பெரிய அதிபர்களெலாம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த நோபல் பீஸ் ப்ரைஸ் யாருக்கு கொடுப்பாங்கன்னா மாமியாருக்கும் மருமகளுக்கும் சண்டை இல்லாமல் யாராவது ஒரு தீர்வு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தான் நோபல் பீஸ் ப்ரைஸ் கொடுக்கும் அதனால தான் சொல்கிறோம் இல்லறம் இணைக்க கணவன் மனைவி குழந்தைகள் மட்டும் கிடையாது இன்லாஸோட யாரோட ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கோ அங்கே அமைதி நிலவுது அங்கே ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நம்மளுங்களுக்கு இந்த ஜென்ரேஷனில் இருக்கவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது இப்போ எங்கள் ஆஃபீஸில் வந்து புதுசாக ஒரு ஆள் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க சேர்ந்த அன்னைக்கே கம்பெனி எப்படி புரட்டி போடணும்னு பார்ப்பாங்க எடுத்துகிட்டு இல்லை என்ன இன்றைக்கி எப்படி மாத்திரம் பாரு வீட்லேயும் நம்ம அப்படி தான் நினைக்கிறாங்க அங்கே பவர் கண்ட்ரோல் யார்கிட்ட இருக்குது மாமியார்கிட்ட இருக்குது நீங்கள் அங்கே போய் நீங்கள் அந்த ஈகோவை டச் பண்ணிட்டீங்கன்னா காலி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹஸ்பண்டை கரெக்ட் பண்ணுவதற்கு முன்னால் மாமியாரை கரெக்ட் செய்ய வேண்டும் மாமியார் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆக வேண்டும் ரெண்டாவது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஒரு புது வீட்டுக்கு நம்ம போகும்போது அங்கே சில இரிட்டேட்டிங் ஹேபிட்ஸ் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் நல்ல ஞாபகப்படுத்துங்க கல்யாணம் பண்ணி நீங்கள் ஒரு புது வீட்டுக்குள்ளே போகிறீங்க உங்கள் ஹஸ்பண்டோட சில ஹேபிட்ஸ் வந்து ஐயோ என்னடா அது ஈர துண்டை எடுத்து டவலில் எடுத்து அப்படியே பெட்டில் போட்டு போயிடுவார் எங்கள் ஆஃபீஸில் என் நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கார் எனக்கு கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் கல்யாணம் ஆச்சு இன்றைக்கு வரைக்கும் பஞ்சாயத்து நான் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அவங்க ஒய்ஃப் கூப்பிடுவாங்க ஏங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டு தானேங்க என்னங்க இது வாரம் வாரம் என் ஃப்ரெண்டு கிரிக்கெட் ஆட போயிடுவார் கிரிக்கெட் ஆட போகும்போது ஒரு பர்முடா ஸ்ட்ரௌசர் போட்டு போவார் எங்கால் அதை போட்டு வந்த உடனே அதை எங்கே எடுத்து க போடணும் கலட்டி அழுக்கு கூடையில் போடணும் இல்லை வாஷிங் மிஷினில் போடணும் நம்மால் அதை பண்ண மாட்டார் வீட்டோட கார்னரில் போய் அங்கே கழட்டி போடுவார் இந்த அம்மா ரெண்டு வாட்டி எடுத்து போட்டுச்சு மூணு வாட்டி எடுத்து போட்டிருக்கு அவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருக்குது ஏங்க இது நல்லா இல்லைங்க எங்கள் வீட்டிலலாம் ரொம்ப சுத்தமாக இருப்போம் நீங்கள் இப்படி ஓரமாக கழட்டி கழட்டி போடுறீங்க பிள்ளைங்க பார்க்குது அப்படின்னா நம்மால் ஆ பார்த்துக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் அப்போ என்கிட்ட சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் நீ எடுக்கவே எடுக்காதேன்னு ஒரு ரெண்டு வாரம் கழிச்சு ஃபோன் பண்ணாங்க எங்க ரொம்ப மோசம் ஆயிடுச்சுங்க நிலமை என்னன்னா எடுக்கல
ஹாஸ்பிட்டல் ப்ரெக்னன்சி வார்டில் இப்போ வந்து ஹஸ்பண்ட்ஸ் அலோவ் பண்ணுறாங்க இல்லையா முன்னாடிலாம் வாய்ப்பே கிடையாது இப்போ ஹஸ்பண்ட்ஸ் அலோவ் பண்ணுறாங்க டாக்டர் கேட்டிருக்காங்க என் ஃப்ரெண்டோட ஒய்ஃப் கிட்ட உங்கள் அம்மாவை வர சொல்கிறீங்களா இல்லை உங்கள் ஹஸ்பண்டை வர சொல்கிறீங்களான்னு இந்த பொண்ணுக்கு அவங்க ஹஸ்பண்டை பற்றி தெரியும் இல்லை எங்கள் அம்மாவே என்ன ஏ நான் வரேன் நான் தான் உங்க கூட தைரியமாக இருப்பேன் அப்படின்ட்டு உள்ளே கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட எட்டுலேருந்து ஒம்பது மணி நேரம் ஆகிருக்குது மெட்டர்னிட்டி வார்டில் அந்த பொண்ணுக்காக வழி தாங்க முடியல இவர் பக்கத்தில் இருந்து ஒரே மோட்டிவேஷ்னல் டாக் தான் புக்கு டைட்டிலா யூ கேன் If you think you can, you can. Hey! If you think you can, you can. If you think you can, you can. If you think you can, you can. The doctor is like this. But they don't have any tension. If you think you can, your friend and wife are very strong. Then the doctor says, I'm going to take a little bit. I'm going to take a little bit. Doctor, I'm going to take a little bit. I'm not afraid. 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 லேபர் பெயினோட இவன் பிடிச்சி கையை பிடிச்சி அமுக்கிறது தான் வலிக்குது டாக்டர் கொஞ்சம் காப்பாத்துங்க டாக்டர் திட்டி அனுப்பிச்சிருக்காங்க வெளில போன் இங்க இருக்கிற பெண்களுக்கு எல்லாம் ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் உங்கள் கணவன்களை நீங்கள் திருத்தணும்னு நினைச்சீங்கன்னா வாய்ப்பே கிடையாது எங்க வீட்டுல என் ஒய்ஃப் கிட்ட கேட்டாங்க இன்னைக்கு எத்தனை பசங்க ரெண்டு நான் யோசிச்சேன் ரெண்டா ஃபர்ஸ்ட் அவரு வைஸ் பிரசிடண்டா இருக்காரு ஐடி கம்பெனியில ரெண்டாவது இப்பதான் காலேஜ் போயிருக்காரு நம்மளே அந்த கேட்டகரி எல்லாம் சேர்த்துறாங்க இது ஏன்னா நம்ம ஃபேமிலியில் என்ன நினச்சி பாருங்க இல்லறம் இனிக்க எவ்வளோ பெரிய ஃப்ராடாக இருந்தாலும் கல்யாணம் பண்ணால் திருந்திடுவான்னு நினைப்பாங்க அதோட ஒரு முட்டாள்தானே வேறு எதுவுமே கிடையாது அந்த பொண்ணு நினைக்குது உன்னால் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயத்தை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அடுத்து ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இந்த மாறுறதுன்றது வாய்ப்பே கிடையாது இப்போ என்கிட்ட கவுன்சிலிங் வரவங்க யாராவது வந்தாங்கன்னா நான் ஒரு புக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ கூட படிச்சுக்குவாங்க உங்களுக்கு ஐம்பது அறுபது வயசு ஆனால் கூட இந்த புக்கு வந்து ஒரு பைபிள் ஃபார் ரிலேஷன்ஷிப்னு வாங்க மென் ஆர் ஃப்ரம் மார்ஸ் அண்ட் விமன் ஆர் ஃப்ரம் வீனஸ் இந்த புத்தகம் படிச்சிங்கன்னா ஆண் யார் பெண் யார் இவங்களுடைய குணாதிசயங்கள் எப்படி இவங்க எப்படி திங்க் பண்ணுறாங்கன்றது சூப்பராக இருக்கும் மேல் பிரெயின் விசஸ் ஃபீமேல் பிரெயின் மார்க் குங்குவார் அப்படின்றவர் ஒரு ரொம்ப ஹியூமரஸாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருப்பார் இப்போது ஒரு மேல் பிரெயின் இருக்குல்ல நாங்கள்லாம் கடவுளின் அபூர்வ பிறவிகள் இந்த மேல் பிரெயினை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பல பெட்டி 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 பெட்டியாக இருக்குமா உள்ள பாக்ஸ் 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 பாக்ஸாக இருக்குமா ஒரு ஒரு பாக்ஸும் ஒன்று ஒன்று ஒரு பாக்ஸ் ஸ்கூலுக்கு ஒரு பாக்ஸ் காலேஜுக்கு ஒரு பாக்ஸ் வந்து ஒய்ஃபுக்கு ஒரு பாக்ஸ் குழந்தைக்கு ஒரு பாக்ஸ் ஒர்க்குக்கு எந்த பாக்ஸும் எந்த பாக்ஸோடையும் ஒட்டாது அப்படியே ஒரு பாக்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படியே உள்ள வைக்கலாம் எதுக்கும் எதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது இதில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு அந்த பாக்ஸ் பேர் நத்திங் பாக்ஸ் ஒன்றுமே கிடையாது அந்த பாக்ஸில் அதனால தான் உங்கள் வீட்டுக்கார் நிறைய டைம் பார்த்தீங்கன்னா டிவிக்கு முன்னாடி அப்படியே உட்காந்துருப்பார் அப்படி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் என்ன பண்ணுறீங்க ஒன்றும் பண்ணல இந்த பதில உங்கள் வீட்டுக்கார அம்மா ஒரு நாளும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க What are you doing? Nothing. எங்கனால ஒண்ணுமே பண்ணாம உட்கார முடியும். ஒரு நாள் இல்ல ரெண்டு நாள் இல்ல ஒரு வாரம் விட்டா கூட நாங்க அப்படியே உட்கார்ந்திருப்போம். நீங்க வந்து அப்படி பல்ஸ் செக் பண்ணா தான் தெரியும் நாங்க உயிரோட இருக்கமா இல்லையானே. மாளுங்களுக்கு என்னன்னா அந்த நத்திங் பாக்ஸ் குள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரியணும் இல்ல. என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு? ஒண்ணு இல்ல. அந்த பாக்ஸ் குள்ள நுழைய நீங்க ட்ரை பண்ணுவீங்க. நாங்க உடவே மாட்டோம். வாய்ப்பே கிடையாது. ட்ரை பண்ணாதீங்க. உட்றுங்க. அதனால தான் சொல்றோம் ஒரு ப்ராப்ளம் நடக்கும்போது த மேல் பிரெயின் பயங்கர டிஃப்ரெண்டாக திங்க் பண்ணும் எங்களுக்கு நாங்களே சொல்யூஷனை கண்டுபிடிப்போம் எந்த ஃப்ரெண்டுக்கிட்டையும் பேச மாட்டோம் ஏன்னா எவனும் உருப்படியான அட்வைஸ் கொடுக்க மாட்டான் நாங்களே முட்டி மோதி ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சோம் அப்போ வந்து கேட்டிங்கன்னா நத்திங் அப்படின்னுவோம் ஆனால் அப்படியே ஃபீமேல் பிரெயினுக்கு போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கோயம்புத்தூர் டவுனில் போனீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஒயர் போகும் பார்த்திங்களா இப்படி அப்படி அப்படி இப்படி எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்றா முட்டி சவுண்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஃபீமேல் பிரெயினுக்குள்ளே எல்லா ஒயரும் எல்லா ஒயரும் டச் ஆகிருக்கும் வேலைக்காரி வரலன்னு சொல்லுவாங்க நீங்க போய் வேலைக்காரி வரலன்றதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுத்தீங்க செத்திங்க ஏன்னா விஷயம் வேலைக்காரி வர்றது கிடையாது அங்கேருந்து ஒன்று கனெக்டட் இங்கேருந்து இங்கே கனெக்டட் அங்கேருந்து அங்கே கனெக்டட் எல்லாம் இன்டர் கனெக்டட் இன்டர்நெட் ஹைவே மாதிரி அது நம்மளுங்களுக்கு அதான் புரியாது ஒய்ஃப் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சொன்னாங்கன்னா நம்மளால் உடனே போய் சொல்யூஷன் கொடுப்பாரு செல்ல குட்டி அதை ஆஃபீஸில் வச்சுக்கோ அது எங்களுக்கு தெரியாத அவ்வளோ முட்டாளா நாங்கள் கேக்கு சொல்றத மட்டும் கேளு ஸோ இந்த ஃபீமேல் பிரெயின் மேல் பிரெயின் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா லைஃப் இஸ் பியூட்டிஃபுல் சவாலே
உங்கள் வீட்டு வரனுக்கு மிகச் சிறப்பான இல்வாழ்க்கை துணை அமைய பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் கல்யாணமாலை டாட் காம் ஜாலியான பாட்டியா stressful on a duty yeah. always chill with bavento always chill with bavento கல்யாண மாலை மோகன் தலைமையில் இயங்கும் எக்ஸ்க்ளூசிவ் சர்வீஸ் வரன் பற்றிய விவரங்கள் வெளியே செல்லாமல் மிகவும் பாதுகாப்பான மற்றும் பிரத்யேகமான சேவை விவரங்களுக்கு நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ எயிட் நைன் ஒன் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ மற்றும் டபுள் நைன் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் ட்ரிபிள் ஒன் டூ ஃபைவ